हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो अध्याय तीन कंप्रेसर के पार्ट फाइव से संबंधित है फ्रेंड्स यदि आप इस कोर्स के अन्य सभी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सब एक कंप्रेसर से निकले हुए लाइनों एवं टर्मिनलों की पहचान करने की विधि को सीखने वाले हैं इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि किसी कंप्रेसर में एल क्या होता है और कंप्रेसर के द्वारा सिस्टम में कितने प्रकार के प्रेशर उत्पन्न होते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी कंप्रेसर से निकले हुए लाइनों को कैसे पहचाना जाए तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं कि किसी भी प्रकार के कंप्रेसर में मुख्य रूप से दो ही लाइनें होती हैं इनमें से एक लाइन को सक्शन और दूसरे लाइन को डिस्चार्ज कहा जाता है सक्शन वह लाइन होती है जिसके द्वारा कंप्रेसर के भीतर हवा जाती है और डिस्चार्ज वह लाइन होती है जिसके द्वारा कंप्रेसर से हवा बाहर की तरफ निकलती है बहुत सारे कंप्रेसर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें से इन दोनों के अतिरिक्त एक और लाइन भी रहेगी जिसे चार्जिंग लाइन कहा जाता है चार्जिंग लाइन का कार्य भी हवा को कंप्रेसर के भीतर खींचना होता है तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों लाइनों को कैसे पहचाना जाए तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो तीन लाइनें होती है तीनों लाइनों में से एक लाइन पतली होती है बाकी जो दो लाइन होती है एक समान व्यास की होती है तो जो लाइन पतली होती है उस लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहा जाता है और जो दो एक समान व्यास की लाइन होती है उनमें से एक सक्शन होता है और एक जो होती है उसे हम लोग चार्जिंग कहते हैं इस तरीके से आप कंप्रेसर के तीनों लाइनों को आसानी से पहचान सकते हैं फ्रेंड्स कंप्रेसर के लाइनों को पहचानने के बाद अब हम बात करेंगे कि किसी कंप्रेसर के तीनों टर्मिनलों अर्थात कंप्रेसर मोटर के जो सी एस आर टर्मिनल होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए तो इसके लिए मैं आपको दो चित्र दिखाना चाहता हूं ये रहा आपका पहला चित्र इस चित्र में आप देखिए कि जो एक टर्मिनल ऊपर की तरफ बना हुआ है और बाकी जो दो टर्मिनल है नीचे की तरफ बने हुए हैं तो जो टर्मिनल ऊपर बना है उसे हम लोग सी कहते हैं मतलब कि कॉमन कहते हैं और जो नीचे की तरफ दो टर्मिनल बने हैं उनमें से जो लेफ्ट साइड में है वो स्टार्टिंग का लाता है और जो राइट right साइड में है उसे रनिंग टर्मिनल बोला जाता है उसी तरीके से ये रहा आपका दूसरा चित्र इस चित्र में देखिए कि ऊपर के तरफ दो टर्मिनल बने हुए हैं और एक नीचे की तरफ बना हुआ है तो जो नीचे वाला टर्मिनल है उसे हम लोग कॉमन कहते हैं और जो ऊपर के तरफ लेफ्ट साइड में बना हुआ है उसे स्टार्टिंग बोला जाएगा और जो राइट right साइड में बना हुआ है उसे हम लोग रनिंग टर्मिनल कहते हैं यदि आपको इन दोनों चित्रों के अनुसार किसी कंप्रेसर में टर्मिनल देखने को मिल जाता है तो आप इस ट्रिक से आसानी से सी एस आर टर्मिनल को पहचान सकते हैं इसके अतिरिक्त यदि आप किसी कंप्रेसर के टर्मिनलों को मल्टीमीटर अथवा क्लैंप मीटर के द्वारा पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना होगा उसके बाद इसके जो दो प्रोब है कंप्रेसर के अलग अलग दो टर्मिनलों पर रख करके आपको तीन अलग अलग मान निकालने हैं जैसे कि मैंने एक कंप्रेसर का तीन अलग अलग मान निकाल लिया जिसमें सबसे पहले मान हमारा पैंसठ ओम का आया उसके बाद पचास ओम का आया उसके बाद जो है कि सबसे कम रजिस्टेंस का मान पंद्रह ओम का आया इस तरीके से ये तीन अलग अलग मान निकल जाने के बाद अब हम फिर वापस जो है कि कंप्रेसर के टर्मिनलों पर इन दोनों प्रोब को रखेंगे इनमें से देखा जाएगा कि किन दो टर्मिनलों पर रखने पर हमारा सबसे ज्यादा मान अर्थात जो पैंसठ ओम का मान आया है किन दो रख किन दो टर्मिनलों पर रखने पर आया है तो उस समय जब दो टर्मिनलों के ऊपर हम इस प्रोब को रखते हैं तो जो तीसरा बचा हुआ होता है तो उस समय हमारा जो तीसरा बचा हुआ टर्मिनल है वो कामन कहलाता है जब हमें कामन का पता चल जाता है तो एक टर्म एक प्रोब जो है कि हम कामन पे रख लेते हैं और उसके बाद जो बचे हुए दो टर्मिनल हैं बारी बारी से दूसरे वाले प्रोब को रखते हैं इनमें से अब आपको केवल दो ही मान मिलेगा एक पचास ओम का या फिर पंद्रह ओम का यदि जिस टर्मिनल पर रखने पर हमें पचास ओम का मान निकल जाता है तो वह टर्मिनल स्टार्टिंग टर्मिनल कहलाता है और जिस पर पंद्रह ओम का मान निकलता है वो जो है कि आपका रनिंग टर्मिनल कहलाता है तो इस तरीके से आप एक मल्टीमीटर या 
फिर क्लैम्प मीटर के द्वारा भी किसी कंप्रेसर के टर्मिनल को आसानी से पहचान सकते हैं फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो कंप्रेसर के टर्मिनल हैं इनको बिना पहचाने आप इनको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिना पहचाने हम इसको सप्लाई नहीं दे सकते हैं तो इसलिए जो है कि इन तीनों टर्मिनलों को पहचानना जरूरी होता है तो आप इस तरीके से किसी भी कंप्रेसर के टर्मिनलों को आसानी से पहचान सकते हैं चले फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंप्रेसर में एल क्या होता है तो एल का पूरा नाम होता है लॉक रोटर एम्पियर जब हम कंप्रेसर को फुल वोल्टेज देकर स्टार्ट करते हैं और उस स्टार्टिंग के दौरान जो करंट हम नापते हैं उसे एल कहा जाता है और इस एल का उपयोग कंप्रेसर की क्षमता को टन में नापने के लिए किया जाता है यदि आपके पास कोई सिंगल फेज का कंप्रेसर है और उसके ऊपर एल का मान लिखा हुआ है तो उस एल के मान को 36 से भाग दे करके आप उस कंप्रेसर की क्षमता को टन में निकाल सकते हैं और यदि आपके पास थ्री फेज का कोई कंप्रेसर है और आप उसके एल को टन में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एल के मान में 12 से भाग देना होगा और 12 से भाग देने के बाद जो मान आपका आएगा वो थ्री फेज कंप्रेसर का टन क्षमता कहलाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी कंप्रेसर के मोनोग्राम के ऊपर लिखे गए एल को टन में बदल सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अब हम अंत में बात कर लेते हैं कि किसी कंप्रेसर के द्वारा किसी सिस्टम में कितने प्रकार से प्रेशर उत्पन्न होते हैं तो इसका सही जवाब होता है तीन प्रकार से प्रेशर जो है कि कंप्रेसर के द्वारा उत्पन्न होते हैं पहला प्रेशर होता है हेड प्रेशर दूसरा बैक प्रेशर और तीसरा है आइडियल प्रेशर हाइड प्रेशर क्या होता है जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके कंप्रेसर के डिस्चार्ज साइड से जो भी कोई प्रेशर चेक करते हैं तो वह हाइड प्रेशर कहलाता है और उसके बाद यदि हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके उसके चार्जिंग अथवा सक्शन साइड से कोई प्रेशर चेक करते हैं तो वह प्रेशर बैक प्रेशर कहलाता है इस बैक प्रेशर को रनिंग प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रेशर के अनुसार ही सिस्टम में गैस की सही मात्रा भरी जाती है और गैस चार्जिंग करते वक्त ज़्यादातर इसी प्रेशर को चेक किया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल प्रेशर की कंप्रेसर जब भी बंद कर दिया जाता है तो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर होता है एक समान हो जाता है और यह प्रेशर जो है आइडियल प्रेशर कहलाता है और यह प्रेशर भी गैस चार्जिंग के दौरान चेक किया जाता है और इस प्रेशर को स्टैंडिंग प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तीनों प्रेशरों के बारे में पता चल गया होगा और यहीं पर हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट सिक्स में जिसमें हम आगे की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत